Cara, se puder, faz depois um vídeo sobre a nova linha de café. Eu faço agora, Gabriel. Salve, meu camarada, tudo jóia? Cara, ó, faz um tempo mesmo que eu tava devendo um vídeo aqui sobre o lançamento da linha Coffee Shop, o aroma novo de café da Sobrebarba. Pra quem tá chegando aqui agora e não acompanhou essa história, já tem uns anos já que a galera tá pedindo aí um aroma de café inspirado no cheiro de café pros produtos pra barba. E, ó, esse foi o que mais deu trabalho, o que mais levou tempo mesmo pro lançamento. Pra você ter uma ideia, esse aqui, ó, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal, já falando sobre esse processo de criação do aroma de café, mostrando até o resultado de uma pesquisa que eu fiz aqui com os barbudos sobre como que devia ser esse cheiro. E ó, tem uns três anos já esse vídeo. E o legal é que na época o resultado dessa pesquisa virou meio que um manual de instruções que a gente foi seguindo aí para criar o aroma de café da sobrebarba. E a gente chegou à conclusão seguinte, que não adiantava fazer uma, um aroma só que é parecido com café ou que era só café também. Porque a gente acaba correndo o risco de parecer que você jogou café, derramou café na cara. Então ele tinha que ter algumas outras notas ali compondo. E, cara, todo mundo junto aqui chegou à conclusão de que notas legais para compor esse aroma de café e que trouxesse essa sensação de aconchegante, de aquela sensação gostosa de quando você está sentindo um cheiro de café, ele combinaria muito bem se tivesse junto couro, tabaco e madeira. Porque tem uma coisa que pode ser bem complicada na criação do aroma, que é a memória olfativa que aquele cheiro traz. Só isso gera motivo para demorar mais. Mas, cara, teve uma pandemia aí no meio que, assim, parou praticamente todos os projetos que a gente tinha, atrasou muita coisa, mas não foi só por causa disso, não. É que esse projeto de uma criação, de um aroma de café para a linha de produtos para barba, tinha também um, um toque todo pessoal para mim. Para quem acompanha o canal aqui já tem um tempo, sabe que eu sou mineiro. Eu volto para Minas sempre que dá e eu cresci numa cidade de 7 mil habitantes no sudoeste de Minas, que é São Tomás de Aquino. E a gente tem um projetinho, que é o seguinte, a gente separou um cantinho lá do sítio para fazer um plantio de café orgânico. Ele foi plantado num sistema agroflorestal, que a gente mistura o plantio do café com árvores também da região. Então é um café sombreado que sempre que eu vou para lá com o meu irmão, é um momento que junta, né, nós três, meu pai, meu irmão e eu, e a gente reserva um tempinho nosso lá para torrar café. A gente está aprendendo ainda aos poucos o ponto de torra, o tempo que leva e a temperatura para cada estilo de torra. E, e o mais importante disso tudo é que essa é uma oportunidade de a gente fazer uma coisa juntos, os três. A gente está longe a maior parte do tempo, né? a maior parte do ano. E aí o café acaba sendo esse ponto de encontro também nosso, num momento em que a gente fica lá fazendo uma coisa juntos, que os três adoram. E aí, de repente, aqui estou eu criando um aroma de café para os produtos da Sobrebarba que trazem toda essa bagagem emocional que eu tenho aí. Então, assim, não tinha como fazer de qualquer jeito, é, sei lá, brifar uma casa de essências e o primeiro que chegar foi, sabe? E aí foram muitos testes, muito vai e vem de amostra, muito pedido de ajuste e quando a gente chega num aroma final, não acabou ali, porque vem uma etapa seguinte que é a aplicação daquele aroma na base de cada um dos produtos. A gente tem que ver como é que ele vai se portar no shampoo, no óleo, no balme, no esfoliante, na cera de bigode. E cada um dos produtos tem um cheiro específico, né? um cheiro próprio, da própria matéria-prima mesmo. E aí encontrar o equilíbrio entre o aroma de café e a base dos produtos pode ser um negócio que é bem complicado. Por isso que a gente lançou primeiro a versão em óleo de barba, para depois lançar o resto. E aí, esse olhinho aqui, meu camarada, ele leva todos os óleos vegetais que você conhece já dos outros óleos. Tem agã, tem semente de uva, castanho do Pará, os aromas né, do, do café aqui, da madeira, do couro, do tabaco. E a gente fez um upgrade nele também, né? Ele foi enriquecido com vitamina E, que é muito bom para evitar a quebra dos fios e também evitar a fissura. Que, sabe quando a barba é, começa a ter uns nozinhos no meio, assim? Aquilo ali é porque pode ter acontecido algum desgaste nas escamas dos pelos. E a vitamina E é muito boa para proteger os, os pelos contra isso e evitar isso. E esse tanto de avaliação positiva tem um gostinho especial, porque é um produto que foi criado 
trabalhado em conjunto, né? ouvindo as ideias e sugestões de centenas de barbudos. Uma galera que estava querendo um produto de qualidade e que também é amante de café. E agora a segunda fase é expandir para os outros produtos. Eu estou falando com a fábrica já e eles estão fazendo alguns ajustes na formulação do shampoo, do balme, do condicionador, para eles casarem bem com esse aroma de café que ficou... Pode levar um tempo ainda, não tenho data ainda para o lançamento, mas com certeza vai ser bem mais rápido do que foi só com óleo. Agora a gente já está assim, com um trabalho 80% feito. Pode deixar que eu vou avisando aqui também. Agora, você não precisa esperar tudo ficar pronto. Uma coisa que em todos os aromas da sobrebarba você pode ter certeza é que eles combinam entre si. E aí eu tô brincando aqui de experimentar combinações de óleo coffee shop com os outros aromas. Eu tava usando semana passada uma que eu gostei bastante, que é o shampoo e o balme da linha Light My Fire, que é o amadeirado, com o óleo de café. Pô, combinou muito. E aí, hoje, eu usei o Balme Lemon Drop, que é da linha Cítrica, e é bem refrescante, e usei depois o óleo Coffee Shop. Cara, ficou muito bom. Inclusive, tem um café gelado que eu gosto de fazer, que é um copão, assim, com café, gelo e umas rodelas de limão siciliano. Cara, lembrou muito essa mistura aqui do Balme Lemon Drop com o café. Aliás, eu acho que eu vou fazer um vídeo ainda com receitas de bebidas, de drinks inspiradas nos aromas. O que, que você acha? E é isso, meu camarada. Tem um tempo já que eu queria fazer esse vídeo aqui para falar desse lançamento, porque, poxa, é uma história que começou há tanto tempo, né? Precisava ter esse desfecho. Desfecho não, né? Mais esse capítulo. E, ó, se você ainda não conhece o Aroma Coffee Shop, eu vou fixar um comentário aqui embaixo com um link e um cupom de desconto para você experimentar, porque esse tá valendo muito a pena. Cara, vai por mim, depois comenta aqui o que, que você achou. E aproveita e me conta aqui nos comentários como é que você curte o seu cafezinho. Vamos trocar uma ideia aí, vamos falar um pouco sobre café. Quero conhecer a galera aí que também é amante de café e acompanha o canal. E aproveita que se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui, ó, clica aí para se inscrever e ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até! Até!